Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour la présentation d'une nouvelle map qui est aujourd'hui Galgenberg. Du coup c'est une map que j'ai également connue par hasard sur Youtube, c'est une map allemande. Je suis tombé dessus du coup sur des vidéos, sur des joueurs allemands qui jouaient dessus. Et elle m'a plu aussi, elle paraissait vraiment réaliste, rien que là la, la première image de départ elle est plutôt sympa, hein. ça fait vraiment joli. C'est une map qui est disponible sur PC et sur console et cette fois-ci on est sur une map un peu plus petite que la dernière qui était l'Andersum. Hein. Mais du coup sur un solo on est vraiment sur une, une jolie map. Je vais tout de suite vous dire ce qu'on y trouve dedans. Du coup c'est une région encore qui existe en réel en Allemagne et il euh, y a eu des, des représentations réalistes qui ont été faites euh, dessus. Du coup on a une réplique originale de la plus grande ferme du site, on a 6 cours supplémentaires qui sont jouables également, donc 6 fermes supplémentaires. On a une place libre qui est dispo pour construire une nouvelle ferme. On a 100 champs donc, euh, qui contiennent des prairies, des zones forestières et, et du coup des zones cultivables. Ensuite il y a divers points de vente tels que des magasins champêtres et ensuite les petites productions telles que les jardins potagers et les vergers et pommiers. Ensuite on retrouve un petit BGA, une ferme équestre. Euh, on peut récupérer normalement de l'eau dans les étangs ou les rivières, donc ça c'est à voir euh, en fonction euh, le gameplay. C'est prêt pour l'agriculture la... de précision, et donc comme je vous disais, elle est disponible sur console. Elle vient de sortir sur le mode up je crois, et avant elle existait déjà mais pas sur le mode up. Du coup voilà, dès à présent lancer la partie. On se retrouve euh, devant le garage, devant le garage. Donc euh, j'imagine qu'on se retrouve dans la ferme, on est sur le point d'exclamation, c'est ici qu'on va pouvoir dormir. On se retrouve avec des hangars devant, on a déjà du matériel, donc comme la dernière fois je vais ouvrir une partie en nouveau fermier où on a de, directement du matériel. Ici on a un petit poulailler, plutôt original, hein. c'est dans une petite roulotte. Il a aménagé ça en poulailler, on va pouvoir ici donner à manger aux poules et probablement que si on les achète, elles devraient se promener autour. On va essayer ça tout de suite d'ailleurs. On peut en acheter 30. Donc voilà, effectivement, elle se promène tout autour, jusqu'ici. Donc c'est plutôt sympa. Rien que le décor ici, on est un peu plus vallonné. Hein. C'est plutôt... Euh, c'est joli, c'est bien fait. Franchement, on regarde tout autour, on a des montagnes, euh, des plaines. Euh, ici, on a nos tracteurs. Un Valtra, un deuxième Valtra. Donc ça a l'air d'être un fan de Valtra, hein, le créateur. Ici, on a sur la analysé. Donc avant de passer sur toutes les cultures, on va tout de suite euh, découvrir le PDA. Donc le PDA, voici la carte, donc euh, qui est plutôt jolie, hein, elle est vraiment bien faite, euh, avec différents shots, on a toute la zone habitable ici, les H, euh, j'imagine que c'est pour les fermes, off en Allemagne, en Allemagne, pardon. Euh, du coup avec toute la zone habitable ici, on retrouve ici une autre, euh, un autre point, ici ça ressemble un peu à une carrière, on pourra regarder, de toute façon on va découvrir un peu ça, avec différents champs, de tailles différentes et on peut trouver euh, toutes les formes. Euh, pour les tailles, donc ça va de 0,15 hectares, donc là c'est vraiment, euh, vraiment tout petit, hein, celle-ci. Là on a du 0,30, ici du 0,24, du 0,37, 0,83, 0,36, hectare, 2 hectares, on monte à 3 hectares 67. Ici la parcelle de forêt qu'on peut acheter, une autre parcelle de forêt. Et ici on est du 3 hectares 87, 4 hectares 55, 2 hectares 84. 3 hectares 60. Donc voilà, euh, on se retrouve euh, avec le plus grand champ ici qui est de 4 hectares 55 et du coup le plus petit qui est de 0,15 hectares juste ici. Voilà pour les champs. Ici on a différentes fermes hein, qui sont chaque zone euh, qui est achetable. Donc rien comme ça, ça paraît vraiment, euh, vraiment bien détaillé. Là elles sont super jolies les fermes. Le saison de géo, je pense qu'il est... Euh, comme l'officiel, enfin comme le celui qui existe sur les maps de base. Il n'a pas dû être modifié, je pense pas. Donc on, quand on commence dans la petite ferme H1, avec tous les modules, tous les scripts qui sont bons, on a tout notre matériel dedans. Ici on va retrouver peut-être une stabulation, ouais c'est ça. On retrouve une stabilisation avec plein de triggers pour décharger. Hein. On peut en décharger un peu partout, ça fait un plutôt réaliste. Là, on peut mettre de l'eau, acheter des animaux juste ici. 
les barrières elles s'ouvrent donc il faudra remplir un peu tout un par un c'est assez réaliste je trouve ça bien fait et ici on doit avoir un mélangeur intégré et ici toute une usine ouais c'est quand même plutôt bien fait hein. elle est vraiment bien faite cette euh, ce point là ici je sais pas mais on va pouvoir mettre sûrement quelque chose le remplir avec euh, potentiellement du foin ou autre Et ici je peux cacher et... et mettre quelque chose. Bon. Donc voilà pour euh, cette... ce côté-là de la ferme. Ici on revient sur la route. On a une deuxième entrée. Là on a un petit parc pour les vaches. Ici un silo probablement. Ouais c'est ça c'est un silo. Pour mettre notre alimentation. Ici on revient sur quoi Sur un bâtiment pour euh, ranger nos matériels. Elle est plutôt grande cette ferme. On retrouve ici une petite parcelle, 0,34 hectares. Donc c'est vraiment des petits champs. Les serres, juste ici, qui sont utilisables, je pense, au vu du trigger. A voir. Ah oui, là on peut décharger ce qu'on veut. Mais on peut pas l'ouvrir. Donc à savoir que cette map, je la découvre en même temps que vous. Hein. Je ne suis... je... Je l'ai jamais ouverte, je viens de la télécharger. Ici on retrouve deux silos. Et du coup je la, dé je la découvre euh, en même temps. On va partir avec le Valtra. Ici on a encore de quoi stocker. Euh, à voir ce qu'on peut stocker. Non, à récupérer quelque chose, c'est peut-être du lisier ou quoi. La maison pour dormir. On va essayer de se diriger un peu au nord. Voir un peu. Ici on a quoi comme culture On a des betteraves, donc je pense que ça utilise les cultures de base du jeu de base parce qu'elles ont l'air un peu plus denses qu que d'origine et vu que j'ai modifié les fichiers pour que ce soit un peu plus dense, je pense que ça utilise les fichiers de base. Alors ici on a un petit chemin où on peut monter. H4 à gauche, euh, on a l'air d'avoir une coopérative à droite. Ici on arrive un peu dans le cœur de la ville, enfin une des... On va aller voir tout de suite en face. On a une scierie, encore elle est vraiment bien faite, on peut venir acheter pas mal de choses. On a un site de production qui peut être activé, ici. Là on a des copeaux de bois, là-bas on va pouvoir ramener tout notre bois. Avec le site de production avec également, donc on peut pouvoir faire des planches. Et tout ce qui va avec les domaines forestiers, il y a déjà une grue pour le bois dans la partie euh, nouveau fermier. Ici, est-ce que c'est... Je pense pas que ça doit marcher, ces triggers-là. Non, on peut rien ouvrir. Après, ça ne nous appartient pas non plus. Les différentes maisons, les petites maisons, les décors encore une fois ils sont super bien faits. Hein. Il y a des gens qui marchent à pied. Euh... Ici on retrouve quoi Tac. On va probablement pouvoir venir vider des choses. Il faudra regarder les différents magasins qu'on trouve. Mais il y a des triggers dans tous les sens. Hein. Franchement c'est. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un, un gameplay assez complet. Ici il faudra pas venir avec une grosse remorque. Ici à droite, il y a soi-disant... Ah non, c'est peut-être derrière le trigger. Je vais passer avant lui. Là-bas, on peut pas y passer, mais il y a une route plus haut, donc peut-être qu'on peut y accéder. On va essayer d'aller voir une autre ferme. C'est assez vallonné hein, quand même. Là on voit en face ça a monté fort, là-bas en haut ça monte plutôt fort aussi. H6 euh, sur la gauche, euh, peut-être par là. Là c'est une entrée plutôt à pied. Ici ça grimpe, hein. si on a une remorque remplie avec le Réa 22 je suis pas sûr d'y arriver.
Mais si on a H7 potentiellement on peut si on achète H6 plus H7 on peut faire quelque chose de combiné avec des petits bâtiments ici on a un trigger pour acheter les animaux ça n'a pas dû être simple à, à faire cette map avec tous les ballons et tout ça n'a vraiment pas dû être simple ici on a un petit chemin qui redescend sur l'autre route assez pentu hein. encore une fois vaut mieux freiner des garages, des voitures ici il y a un trigger il y a un trigger, potent... ah bah c'est une boulangerie donc euh, une production supplémentaire où là on va pouvoir l'acheter pour 50 000 euros et ça nous fait une production ici on va peut-être monter par là on a un deuxième trigger mais c'est pour aller alimenter la boulangerie là bas on a de quoi acheter des animaux encore une fois potentiellement c'est pour la ferme numéro 6 on va essayer de passer par là Peut-être qu'on arrivera à rentrer dans la ferme par ici. Donc voilà, on a une autre ferme ici. Euh, avec différents triggers encore une fois. On va pouvoir stocker du matériel juste ici. On a plein de portes qui sont fonctionnelles. Là, on peut vider. On a un genre de silo. Hein. On doit pouvoir vider juste ici. Ici, euh, potentiellement, euh, peut-être du fumier. Juste ici, je pense que ce sera un silo à fumier. Là, c'est pour les animaux. Et ici, on va pouvoir amener tout ce qu'il nous faut. Avec la petite cour juste ici, la pâture pour les vaches. Donc c'est assez petit mais c'est vraiment, euh, vraiment bien fait, c'est bien imaginé, euh, c'est vraiment beau je trouve. Alors euh, on va partir du haut vers le bas, ici on a quelque chose qui amène jusque là-bas, on va pouvoir aller voir aussi. Là on a également un chemin qui passe dans la forêt, ici torche pile, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah c'est pour allumer un feu, un feu d'alerte, on pourrait dire ça. Est-ce qu'il est fonctionnel euh, Non, on n'a pas l'air de pouvoir euh, l'allumer. A voir, peut-être euh, vous me direz dans les commentaires si vous connaissez cette map et potentiellement si on peut le allumer ce, ce feu. Ici juste en face on a encore euh, d'autres euh, points. Hein. On en a vraiment partout, c'est vraiment super. Ah bah c'est le BGA pour moi. On arrive sur le chemin, il y a déjà le bulle qui est là pour charger de l'ensilage. On arrive, on peut vider euh, tous des aliments, on a déjà des... Des triggers. Bâtiment de biogaz, 435 000 euros. Là, maintenant, j'ai pas assez d'argent, mais bon. Ici, on va pouvoir vider, récupérer euh, d'autres de des matières. Et ensuite, on a tous les silos en bas pour stocker l'ensilage avant de le mettre dans le biogaz. Avec même une bascule juste ici, qui pour moi, à mon avis, elle sera fonctionnelle. On a juste, euh, juste euh, l'information juste au-dessus. On arrive, on peut peser, et ça ouais, c'est vraiment bien fait, c'est sympa. Et encore une fois, regardez le décor là, il est super beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre euh, dans le nord. La petite partie sur la carte que j'ai vue là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être intéressant de voir ça. Je vais reprendre le Fent là, qui roule à 66 km h Celui-ci, c'est parfait. Ça permet de parcourir la map en tracteur et rapidement. Voilà pour notre Fent, les Giro, et c'est parti. Alors on doit passer tout droit, prendre le chemin euh, qu'on peut voir sur la mini-carte, hein, là-bas vers le haut. Là on arrive sur un, un autre chemin... Tout des panneaux. Ah bah ici on va retrouver le verger je pense. Avec les pommiers où on va pouvoir amener euh, tout ce qu'il nous faut pour la, la culture, enfin pour les armes. Et récolter, ça, ça a l'air vraiment bien. Le verger, euh, ouais j'ai pas vu ça souvent, un truc comme ça aussi bien fait, c'est vraiment cool. On va couper par ici pour retourner sur le chemin. 
C'est pas conseillé hein, évidemment Vu la taille des, des dévers Et évidemment ça passe pas avec le tracteur Mais c'est parti le chemin Donc encore on a, on a tout le décor qui est vraiment sympa L'accès au champ Et ça en dévers hein, Il va falloir de la puissance pour, euh, pour, le, pour les outils Là, je l'ai fait aller qu'à 43 km h j'ai pas pris la version hein, qui est à la 60 ici on arrive euh, donc dans la zone forestière hein, où on va pouvoir euh, abattre des arbres on a un petit chemin à droite pour aller euh, dans la forêt et ici ah, en fait c'est un dépôt de bois c'est euh, mais encore euh, là, cette euh, zone elle est, elle est magnifique. Hein. Plein d'arbres où on va pouvoir euh, faire tout ce qu'il faut euh, pour le gameplay euh, forestier. Bon voilà pour ça. On aura vu cette partie en haut. Maintenant euh, ici on a quoi On a Animal Trader. Donc j'imagine que on va pouvoir acheter ici tout ce qui est négociant en fait. Voilà, on va pouvoir acheter tous les animaux ici, donc c'est le négociant juste ici. Avec une belle stabulation qui permettra d'acheter tous nos animaux. Ici, on va pouvoir vendre et acheter du lisier aussi également. On a les deux triggers, donc euh, potentiellement, on peut tout acheter et vendre ici. Voilà pour cette partie-là. Ici, on a quoi On a un silo. Je vais juste regarder s'il y a bien les trucs... Euh production on va les rajouter donc les productions ici on voit que c'est bien le verger euh, ici c'est l'usine de biogaz donc on a les traductions apparemment ça a l'air pas mal euh, pas toutes mais euh, au moins euh, c'est en anglais le reste donc c'est pas mal ici pharma 400 hobby donc on va aller voir ce que c'est j'imagine que c'est en fait euh, une coopérative on a un silo immense hein. il est vraiment beau en plus il est vraiment bien fait on arrive on peut vendre il n'y a juste pas de bascule mais ça ça se rajoute assez facilement Ici, on va pouvoir faire le plein, si je me trompe pas. Là, on va pouvoir acheter peut-être euh, tout ce qui est intrants. Engrais liquide, euh, pesticides. Ici, on a du matériel qui nous appartient potentiellement. Et là, on va retrouver quoi Ça a l'air d'être de la terre. Et ici, des cailloux. A voir si c'est utilisable, il euh, n'y a pas forcément de trigger mais on pourra voir ça. Ici c'est donc euh, des travaux. Est-ce que ça correspond à la fin de map Non, pas forcément, c'est juste des travaux qui ont été faits donc c'est sympa. Ça rajoute aussi un petit, euh, un petit côté, ils font les fondations. Euh... Et ce bulle là, est-ce qu'il est en déco Ouais, il est en décoration. Ok, donc c'est vu pour ça, c'est cool. Franchement, elle est vraiment bien faite. Euh, site de production ici, on aura un fermenteur. Euh, tac. C'est donc, la, on l'a visité celle-ci, on y est passé, H6, H7. On les a vus, ici ça doit être la boulangerie. Ici on trouve un, une production de jus de pomme grâce au verger. Donc ça, c'est adapté en plus euh, avec la production et les cultures de la map. On a ici pour alimenter... Et faire du jus de pomme. La petite euh, pancarte. Ensuite, euh, le corps de ferme de la 5. Le corps de ferme de la 4. Ici, où on va retrouver euh, pas mal de bâtiments typiques d'Allemagne. Une grange. Juste ici, on va pouvoir stocker notre matériel. Pour ici, on a encore un bâtiment. Ici, on va pouvoir reprendre quelque chose qu'on aura stocké juste à côté. Et juste à côté, c'est notre silo. Donc ici on peut stocker tout ce qu'on veut, euh, j'imagine des céréales, et on se trouve juste à côté pour récupérer euh, la totalité. En hauteur, c'est pas haut, hein, donc les remorques, il euh, va falloir faire attention de ne pas tout accrocher. Voilà pour celle-ci, ici on va retrouver quoi Agriculture supplier. Euh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ici on va pouvoir, ça va être euh, une production, ou un, non c'est un point de vente. Donc ici on va pouvoir vendre euh, plusieurs choses, hein, probablement déjà des céréales avec cette grille. 
Et vous retrouverez tout dans... Ici, on va pouvoir acheter probablement des... Peut-être quelque chose de solide avec une vis comme ça. Plutôt solide. Et sinon, vous retrouverez du coup dans le menu toutes les ventes différentes qu'on peut faire. Ici, c'est probablement bah, encore de l'engrais liquide ou des pesticides. À voir. On retrouve encore ici un bulle. Toujours pas utilisable. Qui est plutôt en déco, donc c'est cool. Avec différents matériaux. C est, c est, je pense que c'est de la déco. Vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est autre chose ou pas, si vous le savez. Mais Production de beurre. Donc ça c'est la une, c'est où on était tout à l'heure, on a vu un peu tout ça. La production de beurre, on va juste passer vite fait voir. Ce qui nous dit... Ah c'est là-dedans. Euh, ici on va pouvoir faire euh, je ne sais quoi. Et en fait c'est ça qui s'ouvre. Okay. Et là on va pouvoir amener... Euh, le lait, euh, potentiellement, il y a, on dirait qu'il y a du fromage aussi là-bas. Donc on, on aura une protection. C'est assez petit, mais bon, ça, ça a l'air d'être fonctionnel. Sur la partie droite de la map, ici, on a un silo de vente. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre euh, notre ensilage juste ici et on va pouvoir vendre tout ce qu'on veut. Ici, je sais... Ah bah c'est un terrain de volée. Pourquoi pas On retrouve un terrain de foot. Bon, l'herbe, c'est pas, pas ça l'herbe. Hein. Je, il doit pas être euh, utilisé très souvent. Et pourquoi pas... Euh, ah, c'est un terrain de foot, mais qui comptait comme un champ. On voit en bas à gauche, c'est le champ 88. Donc pourquoi pas venir le faucher, récupérer l'herbe et rendre service euh, au club de foot de Galgenberg. Sinon, ils ont le terrain, c'est pas ça, mais le bâtiment, ils sont plutôt euh, bien logés, je pense. Hein. Il y a directement le petit tracteur avec la faucheuse pour euh, s'occuper du terrain de foot. Ouais, c'est génial. Franchement... Euh, c'est hyper bien pensé, c'est cool. C'est super bien. Voilà pour cette partie-là. Là-bas, H2, on a une deuxième ferme. Avec un silo à grains. Elle a l'air assez grande. La fosse à lisier juste ici. Un peu de poids. Ici, on va pouvoir alimenter et récupérer ce qu'on veut. Donc, euh, peut-être solide en voyant ça. Ou liquide. Solide en bas, liquide, non. Non, euh, à voir. Ce sera à voir, essayer. Un petit étang. Il est bien fait, franchement. Euh. J'aime beaucoup. Quelques objets de décoration, un champ de tournesol juste derrière la ferme. Et ici, j'imagine que c'est une stabulation. Stabulation et potentiellement, c'est peut-être des cochons souvent euh, dans ce type de, de bâtiment. Là, si j'achète là, c'est quoi Voilà, c'est des cochons. Voilà, vu pour la ferme, celle-ci. Et ensuite, euh, là on a quoi Concessionnaire, concessionnaire. On a deux points concessionnaires. Il y a déjà des tracteurs, donc ça j'aime beaucoup. Là c'est ce que je vous disais dans la précédente euh, présentation de map. Où il, on met des tracteurs en présentation euh, qui ne sont pas utilisables, hein, ils sont en déco. Maxi, Benao, déversement. Donc voilà, ici on a quoi 1050 euh, 1038, et ici on a toute la gamme Fent en fait. Hein. Euh, tous des types de tracteurs, euh, super bien. Donc, euh, qui sur d'autres maps, il faudrait être un multijoueur pour avoir une, une ferme spéciale pour la concession. Ici, on va retrouver l'atelier. Le concessionnaire juste ici. On a un salon et tout. Euh, la concession est bien faite, ouais. Fent, John Deere, Akko. Le champ de maïs juste en face. Ensuite, on a différents sites de production. Small Garden. Small Garden, bon, ça c'est un peu comme on veut trouver proche des villes où chacun achète sa petite parcelle de jardin et peut venir faire ce qu'il veut dans la petite parcelle. C'est vraiment bien fait. C'est joli et tout. La brouette, elle n'est pas forcément fonctionnelle, mais avec le paquet LSFM, vous en avez des fonctionnels. Hein, si jamais vous voulez apporter des choses ou pas. Et ensuite, ici, broyeur de débris. Donc, on a une carrière. Une grande carrière. Euh Ici, on retrouve une, euh, une bascule fonctionnelle avec le niveau. On va pouvoir acheter des choses juste ici. Un JCB qui est dispo là. Et après, la carrière. On peut faire le tour ici, euh, alimenter ça. Pas forcément sûr que ça fonctionne. C'est peut-être que de la déco, mais ce serait ça sera à tester, ouais. Ici, on va pouvoir vendre nos cailloux, il va broyer les débris, et puis après, euh, potentiellement, normalement, ça peut sortir en chaud, je sais, sur certaines, euh, certaines maps ou quoi. Mais peut-être pas partout. Et voilà, pour la carrière, ça rajoute un gameplay. Euh, tous les cailloux, si vous jouez avec les cailloux sur les maps, euh, 
Vous ramenez vos cailloux ici, euh, ça peut être vendu, euh, transformé en débris, euh, transformé potentiellement en chaux. Donc vu pour ça, ici euh, c'est le... Ah, un monument, je pense que c'est la ferme vide. Monument. Ah bah c'est la team. Euh, c'est vraiment sympa ça aussi. Petit monument pour la team euh, ayant fait euh, la map. Donc GG à eux parce qu'elle est... Franchement elle me plaît beaucoup. Elle est super belle. Ici on peut voir, hein, c'est... C'est vallonné, en arrière-plan on a toutes les montagnes, il s'est fourni en, en bois, en détail, la ville au centre c'est super bien fait, ça rend vraiment bien. On va prendre un peu d'auteur et on va regarder ça de haut, avec les différents champs. Donc je pense que c'est plutôt destiné à une map euh, multijoueur comme solo, elle est dispo sur console, donc ça c'est un atout euh, pour beaucoup d'entre vous, hein, tous ceux qui jouent euh, PS4, Xbox, PS5. Et euh, après, plutôt avec du petit matériel, j'imagine, euh, étant donné que la plus grande parcelle est sur du 4 hectares 50, ça va être plutôt destiné à des joueurs qui aiment bien que le gameplay change, qu'on fasse plein de travaux différents, que ça avance assez vite, et pas faire des longs travaux, euh, pas faire un champ de 10 hectares de pommes de terre euh, qui peut prendre potentiellement du temps. Donc on peut voir tout le centre-ville ici euh, sur la map, c'est super bien fait, franchement. Hein. On va avoir différentes fermes, différentes, euh, différents champs, différentes productions. Et euh, c'est vraiment sympa. Donc euh, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ici on aura des bâtiments et vous pourrez découvrir par vous-même. Il n'y a pas forcément de trigger. Mais euh, ça pourrait être pas mal. Livraison en magasin, l'usine de biogaz, la torche que je vous ai dit. Et ici on a des champs un peu plus haut qui montent jusqu'ici. Euh, soit une route principale, un axe principal pour... Euh, les rejoindre, ou sinon il y a aussi les petits chemins qui passent dans la forêt juste ici euh, qui, peut, qui permet d'aller rejoindre ces champs. Donc euh, comme je vous ai dit la 350, 367. Donc on a quand même euh, des champs. Euh, je pense qu'avec un smart de 3 mètres ça peut déjà faire euh, du beau des beaux travaux. Donc voilà pour ça, euh, petite présentation de cette map, Galgenberg, qui est plutôt euh, bien réussie, moi je trouve. Elle me plaît beaucoup. Avec différents détails, différents gameplays possibles, pas mal de production, donc c'est plutôt une map vraiment complète et destinée que ce soit en solo, en multijoueur et sur console. Donc euh, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette map là et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut